Люди, сколько лет они существуют на планете Земля? Мы пытаемся строить города, создавать империи, закапывать здания и возводить странные архитектурные шедевры. Но до сих пор так и не знаем, кто заселил нас сюда. Ведь дальше вытянуты руки, увидеть мы не способны. Действительно ли люди – это просто заселенная кем-то ферма? И если это так, то кто тогда ее хозяин? Давайте разберемся. Всем привет, наступил рассвет. Однажды один красивый воздушный шар вернулся из полета, который проходил на очень большой высоте. И внезапно выяснилось, что он оказался покрыт микроскопическими формами жизни, которые прилетели к нам из космоса. Конечно, это весьма спорно, ибо давно известно, что бактерии живут в самых разных условиях. Однако этот факт вызвал ожесточенный спор о том, что жизнь зародилась вовсе не на Земле, а пришла на эту планету из космоса. На эту тему есть одна весьма занятная книга. Ее написал американский эколог доктор Элис Сильвер. Она называется «Люди не Земли». В ней вся эта ситуация рассматривается под весьма интересным углом. Ведь автор утверждает, что люди никак не могут быть коренными жителями Земли и, возможно, прибыли на эту планету из очень отдаленных мест. Автор приводит аргументы, которые основываются на особенностях физиологии человека. Например, что люди никогда не развивались одновременно с другими формами жизни на Земле, и что мы, на самом деле, пришли из других мест. А ведь возможно, что попали мы в этот дивный комфортный мир с чьей-то помощью. Однако, объективности ради, мы должны научиться смотреть на обычные вещи по-другому. Это нужно для того, чтобы понять нашу цель в этом мире и осознать наше истинное происхождение. Именно об этом и рассказывает книга. Сам автор книги потратил годы жизни делу очистки Тихого океана от пластиковых отходов и посвятил себя полностью экологии. Сам Сильвер утверждает, что его книга основана на научной работе, которая посвящена разнице между людьми и другими животными. Сама Земля приблизительно соответствует нашим потребностям как вида, но, возможно, не так сильно, как первоначально предполагал тот, кто нас создавал. А теперь сами подумайте. Некоторые из хронических заболеваний, поражающих человечество, например, боли в спине, могут быть очень важным признаком того, что люди на самом деле появились в мире с меньшей гравитацией. А как вам отличительная черта, что головы младенцев относительно велики, и поэтому женщинам трудно рожать детей? И в прошлом это было часто фатальным обстоятельством как для матери, так и для ребенка, или даже обоих. Таких проблем среди других обитателей Земли попросту не сыскать. Ведь почти все люди уже хронически больны. Попробуйте сейчас найти хоть одного человека, который на 100% здоров, не страдает каким-либо, возможно, скрытым или неустановленным болезненным состоянием или же расстройством. И я вас уверяю, таких вы уже не найдете. И пища, и еда, и сам климат влияют на это. Дорогие подписчики, хотим порекомендовать вам курс «Рассказы из русской истории», посвященный 18 веку от наших друзей Лектория Достоевский. Курс о великой эпохе и выдающихся личностях. От Петра Первого до Павла. Достижения, прорывы, неординарное решение. Тайны правителей Российской империи, заговоры, скандалы, закулисные интриги, личные драмы и удивительные совпадения. 18 век для России – это время великих завоеваний, славных побед и выдающихся открытий. Только здесь можно найти ранее неизвестные факты и подробности личных переписок. Переходите по ссылке в описании видео, смотрите курс «Рассказы из русской истории», посвященный 18 веку, и подписывайтесь на лекторий Достоевский. Даже сам факт того, что наш с вами организм, человеческое тело, оно просто не рассчитано на 24-часовой дневной цикл. Любой человек, который разбирается в нашем теле, скажет, что с правильным режимом сна в сутках должно быть 25 часов, не больше и не меньше. А что вы знаете про свое ДНК? Есть в человеке что-то такое аномальное, то, что даже современная наука не в силах разобрать. И это вполне может указывать на то, что мы и вид созданы осознанно, а может даже специально. И тогда возникает вопрос. Откуда же мы? Сегодня существует множество предположений о нашем истинном происхождении, и самое известное из них – это Альфа Центавра. Это ближайшая к Солнцу звездная система. Человечество считается самым высокоразвитым видом на планете. Однако, оно на удивление непригодно для жизни здесь и очень плохо приспособлено к условиям Земли. Людям наносят вред солнечный свет, сильно неприязнь к сырым продуктам, ужасно высокий уровень хронических заболеваний и многое другое. Плюс ко всему этому, среди многих людей преобладает чувство, что они здесь чужие. Как мне кажется, человечество не эволюционировало из каких-то непонятных обезьян. Оно на самом деле появилось совсем в другом месте и было доставлено на Землю. Согласитесь, спор о происхождении человека – это удивительная тема, и в последние годы она стала весьма популярна. Моделирование, проведенное с помощью суперкомпьютеров в лаборатории США, показало, 
что аминокислоты и строительные блоки жизни вполне могли попасть на Землю с помощью комет или метеоритов. Именно это и предполагает, что наличие жизни на других планетах Солнечной системы весьма возможно. А вы когда-нибудь слышали про народы с других планет? Их немного, но они твердо убеждены, что они не люди и явились других звезд. И знаете, их образ жизни в некоторых особенностях позволяет даже поверить в это. Хотя, конечно, это очень маловероятно, но кто знает. На самом деле, таких племен всего два – Тода в Индии и Уру в Южной Америке. Все народы, живущие рядом с народом Тода, считают их колдунами, причем абсолютно всерьез. Это не фигура речи. Они свято убеждены, что Тода могут лечить прикосновением рук, обладают властью над слонами и тиграми и сами могут в них превращаться. А их короткие палочки, которые носят они все поголовно, волшебные. Кстати, у Тода, кроме этих палочек, нет и никогда не было никакого оружия. Они, наверное, единственные такие на Земле. Живет этот народ высоко в горах в штате Тамилнат, на юге Индии. Они очень отличаются от местных народов внешне. Тода выше, более крепкого сложения, светлее, и у них часто встречаются светло-глазые люди. Их всего около тысячи человек. Но это не от вымирания. Их всегда было столько. И 300 лет назад, когда их обнаружили европейцы. И сейчас. Они как-то регулируют свою численность. Более того, у них постоянное соотношение мужчин и женщин. 20 женщин на 100 мужчин. Одно время их даже подозревали, что они регулируют численность и соотношение полов, убивая нежелательных детей. Но нет, не подтвердилось. Сами Тода говорят, что не умеют рожать детей столько, сколько надо, и что так делали на их родине. И вот тут начинается странное. Они говорят, что в Индии они не местные и пришли с острова Шри-Ланка. Это нормально. Но вот утверждение, что на Шри-Ланку они пришли со звезд и конкретнее со созвездия БК, сильно смущает всех исследователей. Хотя их полное отличие от всех остальных людей, и не только в Индии или на Шри-Ланке, уже даже никто не отрицает. Во-первых, язык. Нет, в быту они говорят на стандартном тамильском языке. Но существует и священный язык, кворжа, на котором говорят жрецы, хотя владеют им все тода. Вот этот язык никак не связан ни с одним языком земли. Более того, Несмотря на то, что Тода не скрывают его, он до сих пор не до конца понятен и расшифрован. Во-вторых, анализ крови. Он показал очень большое отличие от общечеловеческой формулы. Все обряды Тода и образ жизни связаны с этой легендой. И они считают, что когда-нибудь они вернутся домой, в созвездие БК. Правда, наука пока пребывает в полном тупике. И возникают самые разнообразные гипотезы. Например, что они происходят с затонувшего материка Лемурия. Но если с Лемурией, то почему бы и не со звезд? Исследования продолжаются, и может быть когда-нибудь. И разберемся, что же это за народ? Друзья, думаю, многие уже слышали о приближающей блокировке YouTube. Не знаю, правда это или нет. Но чтобы нам с вами не потеряться, обязательно подписывайтесь на мой основной канал в Телеграме «Рассвет». Там уже более 100 тысяч подписчиков. И каждый день я публикую там то, что YouTube никогда бы не пропустил. И чтобы быть в курсе всех основных событий, подписаться на него вы можете по ссылке в комментариях. Жду вас. Ну а мы продолжаем. А это народ Куцунь, или не люди с озера Титикака. Народ Уру, живущий высоко в горах на озере Титикака, именно на озере, а не вокруг на берегу, на полном серьезе утверждают, что они не люди и появились еще до рождения Солнца. А наша звезда и люди появились гораздо позже. Они говорят, что и выглядели они совсем иначе, и кровь у них была черная, показывая при этом на развалины древнего города Тяонака, очень древнего. Его точной датировки даже нет до сих пор. А на стенах этого города, на берегу Титикаки, действительно изображены очень странные создания, отдаленно напоминающие людей. Вот что Уру говорили французскому этнологу Жану Вилару, долго прожившему среди них. «Мы очень древние, самые древние. Мы обитатели озера, Кот Сунь. Мы не люди». Говорили они это этнографу. Здесь, как и у Тода, весь образ жизни необычен. К тому же они удивительно устойчивы к холоду. Можно сказать не по-человечески. Язык тоже не имеет аналогов среди языков Земли. Но тут нет ничего странного. В Америке это вообще обычное явление. Генетических исследований, к сожалению, не проводилось. Ну или они просто нигде не опубликованы. Так что с народом еще не все понятно. Пока это все только мифология. А это народ Аймара. В отличие от двух предыдущих, народ Аймара не является малочисленным и составляет около 25% населения Боливии. Более того, президент Боливии сам по национальности Аймара. Живут они, правда, тоже высоко в горах, и опять у озера Титикака в основном, правда, на берегу. Аймара сами не утверждают, что они не люди или прилетели со звезд. Их мифология вполне укладывается в стандартные рамки, но вот их язык вызывает большие сомнения в их земном происхождении. В этом языке существует третий элемент, например, истина, ложь и третья, что одновременно истина и ложь, причем не субъективно для кого-то, а абсолютно объективно и самостоятельно. Честно говоря, в стандартной голове это как-то не укладывается. 
И так во всем. Это уже не бинарная стандартная человеческая логика, а более высокий уровень, троичная логика. Первая ступень многозначной. Насколько теперь усложняются все дальнейшие рассуждения и выводы. Однако, и возможностей гораздо больше. Надо сказать, что само человечество подошло к этому только в 20 веке. И только в высшей математике. Сейчас на такой логике строятся продвинутые компьютерные языки. А МРА используют ее в быту уже тысячи лет. Как же так? Этот вопрос очень сильно интересует и лингвистов, и математиков. Но ответа нет. Ну, если, конечно, не считать гипотезы, что раньше существовала некая высокоразвитая цивилизация, которая создала искусственный язык и потом несла его одному из примитивных племен, которое сохранила до сих пор. Просто подумайте, а вдруг за краем земли есть новые земли? Но кто об этом знает? Край земли по периметру окружен ледяной стеной, Антарктиды нет, но нам упористо продолжает втирать в уши, что у нас есть глобус, как модель земли, а все указанные там материки и так далее. И это все правда, подобно внушают со школьной скамьи. А ведь все относительно. Если мы возьмем муравья, то обнаружим, что он живет полноценной жизнью, таскает веточки, строит муравейник. Но понимает ли он, что картина его мира двухмерна? Конечно же нет. Это можем понимать только мы, люди, живущие в трех координатах. А если предположить существование высшего разума, живущего в другой математической модели, намного более сложной, будет ли для него наша жизнь такой же примитивной, как для нас жизнь муравья? Подписывайтесь, рассвет не за горами.